bună seara și bine v-am găsit la prima ediție emisiunii mei din UMFST din anul 2020. Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe domnul profesor asociat Alexandru Șchiopu de la Universitatea din Lund, Suedia, alături de care vom discuta despre actelea de cercetare științifică și despre învățământul medical românesc și nu numai. Bună seara și bine ați venit alături de noi! Bună seara! Vă mulțumim că... Sunteți alături de noi că ne-ați acceptat invitația și v-aș propune uh, pentru început să ne vorbiți despre ceea ce realizați atât în Suedia cât și în România, proiectele dumneavoastră și care sunt uh, domeniile dumneavoastră de interes. Uh, vă mulțumesc frumos în primul rând pentru invitație. Uh, eu sunt uh, în Suedia, îmi desfășoară activitatea atât în clinică ca și medic specialist de medicină internă și cardiologie cât și ca și cercetător, 50% din timp și domeniul de interes principal este cercetarea răspunsului imun în bolile cardiovasculare, în speță, în infarctul miocardic, cu focus pe inflamația intracardiacă în diverse afecțiuni, atât cardiace cât și sistemice. Ne puteți vorbi și despre proiectele dumneavoastră pe care le coordonați la CCMF în cadrul universității noastre? Uh, sigur. Uh, în uh, anul 2018 am câștigat un uh, grant de cercetare împreună cu doamna academician uh, profesor uh, Maia Simionescu și domnul uh, profesor uh, Dragoș Vinereanu de la București. Este un proiect uh, de cercetare avansată de frontieră care este finanțat de către UFI CDI. Uh, proiectul este axat pe cercetarea diverselor mecanisme legate de imunitatea născută în infarctul miocardic. Proiectul se numește Innate MI pentru a reflecta această temă pe care o avem, cu activități care se desfășoară atât activități preclinice care se desfășoară la CCMF, la UMF Târgu Mureș, cât și la Institutul Nicolae Simionescu din București și activități clinice. Avem o, o parte clinică a proiectului care se desfășoară la uh, Spitalul de Urgență, la Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgență București. Ce ați observat până acum în cadrul acestui proiect? Poate am câteva rezultate dacă ne puteți povesti. Uh, focusul principal al proiectului este uh, dezvoltarea de, te de, o, de terapii antiinflamatoare în infarctul miocardic. De 30 de ani s-a încercat dezvoltarea astfel, astfel de terapii, dar, din păcate, până acum au fost neeficiente la pacienții cu infarct miocardic. Noi avem o abordare diferită a acestor, acestor mecanisme care se centrează în jurul unei proteine proinflamatorii, calprotectina, care se eliberează foarte rapid imediat după un infarct miocardic și este unul dintre primele, primii mediatori care pornesc acest, acest răspuns imun proinflamator în infarct miocardic. Folosim în cercetarea noastră un, o moleculă, un compus chimic care blochează calprotectina și blochează interacțiunea calprotectinei cu receptorii acesteia pe celulele proinflamatorii. Prin uh, uh, acest, uh, această blocare, tratând uh, animale de uh, experiență cu acest blocant de calprotectină, am observat că uh, un tratament de 3 zile după infarctul miocardic îmbunătățește funcția cardiacă uh, și uh, am observat efecte clare antiinflamatorii. Anti Numărul de celule proinflamatorii, atât din uh, cord cât și din sânge, a scăzut semnificativ. Uh, citochinele proinflamatorii au scăzut și a fost uh, promulgată repararea cardiacă. Uh, aceste prime rezultate ale proiectului au fost publicate în anul acesta în revista European Heart Journal, uh, ceea ce ne-a bucurat foarte mult pentru că este... Uh, practic revista cu, cu factor impact cel mai mare din domeniul cardiovascular mondial. Și proiectul va continua și în anul 2020? Proiectul va continua până în anul 2022. Este finanțat timp de patru ani. Am început vara anului 2018, deci mai avem încă doi ani jumătate finanțare pentru acest proiect. 
Vorbiți-ne, vă rog, și despre ceea ce faceți în Suedia, proiectele pe care le derulați acolo, domeniul cercetării științifice. În Suedia am păstrez același, același focus, dar pe lângă infarctul miocardic, mă voi axa și pe folosirea, cercetarea celor, acelorași mecanisme și folosirea acelorași blocant de calprotectină în alte afecțiuni cu afectare cardiacă, cum ar fi miocardita și afectarea cardiacă în septicemie, care sunt, sunt afecțiuni cu mortalitate crescută în unele cazuri și avem rezultate preliminare care indică că blocarea calprotectirei în aceste afecțiuni poate să ducă atât la o funcție cardiacă îmbunătățită, cât și la salvarea bolnavului um, în, cazul, în cadrul septicemiei. Am înțeles. Pentru că uh, sunteți atât în Suedia, cât și în România și cercetați, v-aș întreba cum vedeți dumneavoastră acest demers al universității de internaționalizare a cercetării științifice? Mi se pare foarte important. Uh, Nici o universitate din lume nu poate să funcționeze și să existe singură, uh, izolată de restul lumii. Este foarte important uh, colaborarea atât națională cât și internațională uh, și aceaste, aceste colaborări sunt încurajate și finanțate în toată lumea. Uh, de exemplu, în Suedia se dau bani pentru ca cercetătorii care și-au dat doctoratul în Suedia să plece în străinătate, să învețe noi metode, noi uh, mecanisme, noi moduri de a gândi și să se întoarcă în Suedia, să le aplice astfel încât cercetarea uh, din țara respectivă să, să evolueze. Și cu atât mai mult în, în România, care acum este pe o pantă as, ascendentă a cercetării, care în, într-un final trebuie să ducă la realierea cercetării românești la cercetarea internațională, este foarte, foarte important să aducă atât cercetători din afară aici, cât și să trimită oameni în afară care să învețe aceste metode, să se întoarcă înapoi, să le aplice în România, este, este singurul mod. Pentru că este foarte important să citim articole științifice, dar nu-i, nu ajunge uh, doar asta. Da. Dumneavoastră ați absolvit UMF Târgu Mureș. V-aș ruga să ne vorbiți, să le povestiți celor care ne privesc despre parcursul dumneavoastră profesional și de ce ați ales Suedia până la urmă. Uh, pentru mine Suedia a fost, uh, a fost un concurs de împrejurări. Uh, în momentul în care am, eram student la uh, UMF Târgu Mureș, uh, am uh, plecat în Suedia cu o bursă de cercetare câteva săptămâni uh, și la sfârșitul acelei, uh, acelei perioade mi s-a oferit un post de doctorant la Universitatea din Lund uh, în laboratorul profesorului Jan Nilsson care uh, cerceta uh, rolul uh, lipidelor, al grăsimilor în ateroscleroză. Și practic a fost o ofertă pe care n-am putut o refuza Uh, era o poziție de patru ani, uh, a fost uh, dedicată cercetării, deci nu am făcut, uh, nu am făcut clinică deloc în, uh, în acel timp. A fost o, o tranziție uh, destul de abruptă de la o facultate axată pe clinică la uh, o, activ, o, o perioadă exclusiv de cercetare, dar a fost foarte interesant și, cum spuneam, n-am putut, putut să dau cu piciorul unei astfel de oferte. Așa că în anul 2002 m-am -am mutat în Suedia și doctoratul a durat patru ani, uh, full time. Patru ani am lucrat exclusiv pe cercetare. Apoi, după această perioadă, am vrut să îmi aprofundez ce, uh, im, ce, cunoștințele de imunologie printr-un așa numit postdoc, o cercetare postdoctorală care, pe care am inițiat-o în Los Angeles, la spitalul Cedar Sinai din Los Angeles, unde am stat doar trei luni, pentru că odată ajuns acolo, mi-am dat seama că nu era ceea ce vroiam și mi-am dat seama că potențialul meu de a evolua la, în laboratorul respectiv nu era atât de mare 
pe cum mi-aș fi dorit. Așa că, între timp, în primăvara anului 2007, am, m-am mutat la, în Marea Britanie, la Oxford, unde am făcut un postdoc de 2 ani la laboratorul de imunologie de transplant a profesoarei Catherine Wood la spitalul Peter Radcliffe din uh, Peter John Radcliffe din, uh, din Oxford, afiliat la Oxford University. Și acolo am, uh, mi-am aprofundat uh, foarte mult cunoștințele de uh, biologie celulară, imunologie celulară, atât pe sistemul uh, uh, înnăscut, cât și pe sistemul uh, pe, imunologia dobu- pe imunitatea dobândită. Am învățat uh, metode foarte importante care au stat la baza întregii mei cariere de cercetare ulterioară. În anul 2009 m-am întors în Suedia, unde mi s-a oferit un post de rezident la Spitalul Universitar din Malmö și am obținut un grant de cercetare care mi-a permis ca 50% din timp să mi le duc cercetării la Universitatea din Lund, în grupul de unde, unde îmi făcusem doctoratul, dar am dezvoltat o temă independentă de interesul uh, colegilor mei. Restul grupului s-a focalizat în continuare pe ateroscleroză. Eu mi-am ales infarctul miocardic pentru că mi s-a părut uh, un uh, domeniu uh, din punct de vedere imunologic neexplorat. Din, uh, așa că din 2009 am fost atât rezident cât și cercetător, jumătate, jumătate. Okay. În uh, anul 2014 uh, am devenit profesor asociat la Universitatea din Lund. 2015 mi-am dat specialitate de medicină internă și uh, în 2018 specialitate de cardiologie. Deci să înțeleg că vă propune și mai departe să rămâneți tot, tot acolo, dar vedeți în viitor cumva posibilitatea de a reveni de tot în țară sau nu v-ați gândit? Deocamdată, deocamdată voi, voi rămâne acolo pentru că am, uh, uh, am proiecte extinse și importante în, în desfășurare. Mi-am construit un grup de cercetare la Universitatea din Lund, cu care intenționez să continui cercetarea pe aceste domenii pe care, pe care le-am menționat înainte. Dar, în același timp, m-am bucurat foarte mult că prin acest proiect câștigat la UFIS CDI, am reușit să aduc o parte Partea. importantă din know-how-ul pe care îl vedem, pe la care îl avem noi acolo, cum ar fi modelul de infarct miocardic, tehnicile de analiză celular prin flow cytometry, tehnici de histologie și imunohistochimie, se le aduc și la UMF Târgu Mureș și sper ca până la sfârșitul proiectului în 2022 cât mai multe persoane să se implice în acest proiect. Noi suntem deschiși oricăror propune și oricărui uh, interes din partea uh, medicilor, cercetători, a studenților și în, în măsura interesului și în măsura posibilităților uh, suntem dispuși să uh, împărțim aceaste, aceste cunoștințe în cât, mai, uh, cât mai multor uh, colaboratori. Uh, și sper să a, reușim să construim o bază solidă pentru acest tip de cercetare la OMF Târgu Mureș, pe care uh, să-l ducă mai departe cei care participă la, la proiectul nostru. Uh, deocamdată consider că uh, eu pot să ajut mult mai mult UMF-ul fiind acolo și făcând acest uh, pod de cunoștințe între Suedia și România și apropo de întrebarea noastră dinainte relativ la internaționalizare. Uh, Într-un, într-o perspectivă mai îndelungată, nu se știe niciodată. Da. Foarte frumos ați spus pod de cunoștințe <coughs> între da. Suedia și România. Cum apreciați învățământul medical românesc și care considerați că ar fi tendi- direcțiile către care ar trebui să se îndrepte acesta în viitor? Și cel medical Târgu Mureșan, de altfel. Eu am terminat facultatea în 2001, deci referințele mele la învățământul românesc sunt deja destul de vechi. Dar din, mă rog, impresiile mele din, din timpul facultății, cât și din ce am mai auzit de la prieteni, de la colegi care activează în cadrul MF Târgu Mureș, 
În România și în general în Europa de se pune foarte mar, mult, mare accent pe pregătirea teoretică a studenților, pe mecanisme, pe o însușire a cât mai multor cunoștințe teoretice despre mecanisme, boli și așa mai departe. În schimb, ceea ce lipsește sau este deficitar relativ la învățământul medical din afară, cel puțin din timpul studenției mele, este partea practică. Este foarte important ca studenții să fie implicați în practicarea medicinei clinice cât mai devreme. În Suedia, de exemplu, studenți de uh, anul, uh, deja studenții din anul 4 sunt implicați în clinică în mod activ. Văd bolnavii, scriu fișele, uh, scriu fișele bolnavilor, uh, sunt implicați activ în tratament, chiar dacă nu iau ei deciziile, deciziile și nu au de, drept de parafă, yeah. dar sunt, uh, se implică mult mai activ decât ne-am implicat noi în cadrul când, era, când eram studenți. Uh, și asta este o, un aspect foarte important pentru că în momentul în care acești studenți termină facultatea, ei deja au avut grijă de bolnavi, au, au scris tratamente, au scris uh, epicrize, au, uh, au cunoștințe practice mult mai bune decât aveam noi când am terminat facultatea. Și după părerea mea asta este foarte important pentru că în cele din urmă scopul pre învățământului medical este să ai, poți să ai grijă de de bolnav. De bolnav da. Ați avut modele care v-au ghidat în viață și în profesie? Desigur, toată, toată lumea are nevoie de astfel de modele. În, la începutul sau în cadrul școlii și la început părinții mei mi-au fost, mi fost model. Tatăl meu a fost medic specialist de medicină internă și alergologie și profesor în cadrul UMF Târgu Mureș, iar mama a fost farmacist. Deci avem această profesie, atât predarea, cercetarea, clinica, practica clinei este, este în familie. Și m-a inspirat ca să aleg, în primul medicina. rând, să aleg această profesie, să aleg medicina și le datorez foarte mult, desigur, în anii mei de formare până, până am, am părsit țara și am mers la doctorat în Suedia. Apoi în Suedia, supervisorii mei, mentorii mei din Suedia, profesorul Jan Nilsson și Gunila Nordin Fredriksson, care mi-a fost conducător principal de doctorat, au fost totdeauna mentorii mei și, și modelele după care m-am ghidat. Doi oameni extraordinari care m-au primit cu căldură și m-au învățat multe, foarte multe din ce știu despre cercetare și mi-au insuflat uh, această dorință de a cerceta și de a cerceta bine. Că tot vorbeați despre dorința de cercetare <coughs> și că v-a fost insuflată la rândul dumneavoastră, v-aș întreba ce sfaturi aveți pentru studenți și pentru tinerii cercetători în ceea ce privește cercetarea științifică și dorința aceasta de a porni spre cercetare? Cercetarea științifică este un domeniu foarte interesant Uh, și este înseamnă ca tot timpul să fii cu un pas în cunoscut și cu un pas în necunoscut. Uh, nu poți uh, uh, și tocmai din, din cauza asta trebuie tot timpul uh, să fii pe în față, cum se spune în serietate on your toes, să fii pe degetele din față de la picioare. Tot timpul înclini spre necunoscut, spre ceea ce nu se cunoaște și încerci să să dezvălui, să gândești lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a nu le-a mai făcut, nu le-a mai gândit nu le-a mai descoperit până, până, la, până la tine. Tocmai de aceasta este foarte stimulantă, este foarte interesantă dar este și foarte grea. Este foarte cerințele care se impun asupra ta ca să faci cercetare la nivel înalt sunt, sunt, sunt mari. mari. Pentru a face această cercetare este, este foarte important să, în primul rând să ai pasiunea pentru, pentru cercetare, să-ți placă cu adevărat ceea ce faci. Tocmai de acesta primul sfat pe care l-aș da este să-și găsească un domeniu care le place cu adevărat. Pentru că cercetarea științifică este prea complicată 
pentru ca să-ți poți permite să faci ceva sau să faci ceva ce, care nu-ți place cu adevărat. Pentru că nu va ține pe termen ține lung, lung dacă nu-ți chiar place. Uh, deci de asta primul pas e, e foarte important. Găsește ceva care într-adevăr te pasionează. Pentru mine a fost cardiologia și imunologia care m-au pasionat în mod deosebit și am urmat această cale uh, de-a lungul cercetării mele. Al doilea sfat este în momentul în care ți ales un, își aleg un domeniu sau ți-ai ales un domeniu să încerci să știi tot ce se poate ști despre domeniul respectiv. Este foarte important să citești uh, zeci și sute de articole pe domeniul respectiv, chiar dacă nu le citești în întregime măcar uh, rezumatul și uh, principalele figuri, principalele idei pentru ca cu cât știi mai mult, cu atât uh, îți dai seama cât de complexe aceste me- sunt aceste mecanisme și cu atât devine, cu atât devine mai frumos, uh, frumoasă această cercetare. Al treilea sfat ar fi perseverența. Ca să ajungi la rezultate în cercetare, trebuie să investești multă energie, mult timp și trebuie să o faci serios. Dacă nu o faci serios, este pierdere de vreme. Uh, deci trebuie să investească timp, resurse și niciodată re, uh, recompensele nu vor veni de la început, de la uh, imediat. Trebuie să uh, ai perseverență, ambiție, să continui ceea ce faci, să crezi în ceea ce faci, uh, astfel încât la, la un moment dat vor veni, și, vor veni și rezultate și rezultatele sunt foarte... Foarte frumos. Și uh, ce ați observat sau ce observați din activitatea dumneavoastră cu cercetătorii vin spre dumneavoastră, tineri, cercetători, studenți, doresc să se implice? Vedeți această dorință a lor de a face performanță? Uh, am avut și astfel de cazuri și, după cum spuneam, proiectul pe care îl avem la UMF Târgu Mureș este, este deschis și totdeauna suntem, uh, suntem uh, interesați să cooptăm în echipă oameni uh, serioși care chiar vor să, fac, uh, chiar vor să facă treabă. Uh, am avut și astfel de cazuri care, în care pur și simplu au venit uh, oameni la mine și m-au întrebat pot și eu să lucrez în proiect, vreau și eu să învăț aceste tehnici și i-am primit, uh, i-am primit cu drag. Uh, dar am avut și oameni care au plecat pentru că au, și-au dat seama că cercetarea poate nu este pentru ei, au vrut să facă clinică, și s-au axat pe partea clinică. Și, și asta este ok, pentru că, pentru că totdeauna este, apar probleme când încerci să faci ceva pe care de fapt nu ți-l dorești și după cum spuneam, cercetarea este, este complicată, durează și trebuie să vrei să o faci cu adevărat. Perseverența despre care da. spuneați. Da. Și pentru că ne apropiem spre final, de finalul emisiunii, v-aș întreba dacă v-ați dat anumite obiective pentru acest nou an și care ar fi acestea. În primul rând, în, în 2020, vrem să continuăm aceste proiecte pe care le-am început atât la UMF Târgu Mureș, la CCMF, cât și, cât și în Suedia. Voi uh, încerca să-mi extind echipa pentru că avem tot mai multe activități uh, care, t- care trebuie făcute uh, și totdeauna este această activitate de a aplica pentru granturi, pentru a finanța uh, activitatea de cercetare, salariile și așa mai departe. Uh, obiectivele principale din punct de vedere științific uh, ar fi să Uh, elucidăm în continuare mecanismele imunității născute implicate în infarctul miocardic și să uh, încercăm să dezvoltăm această terapie, acest blocant al carboprotectinei cu care lucrăm, să-l dezvoltăm uh, pe mai departe pentru ca în perspectivă să poată să devină o terapie care se folosește în clinică pentru bolnavi cu infarct miocardic, uh, poate și pentru bolnavi cu miocardită sau uh, bacteriemie. Uh, acest proces este un proces foarte complicat. Deocamdată uh, avem rezultate extrem de încurajatoare la animalele de laborator, uh, dar în continuare trebuie să dezvoltăm partea biologică, trebuie să dezvoltăm partea chimică, 
a moleculei, astfel încât să se apropie cât mai mult de o moleculă care poate fi folosită la pacienți și nu numai la animale de laborator. Și încercăm să, sau încerc să cooptez, apropo, tot apropo de colaborare, cât mai mulți actori care sunt implicați în acest proces. Și când spun actori, mă refer la firma care, firmele care produc acest, sau firma care produce acest compus, la firme care sunt specializate pe chimie de medicamente, colaboratori internaționali care ne pot ajuta și cu care putem schimba informații despre aceste mecanisme și putem să avansăm acest, această cercetare și în cele din urmă, poate că nu anul acesta, ci peste câțiva ani, scopul nostru este să ajungem în momentul în care vom testa această terapie pe pacienți cu infarct miocardic. Desigur, este un proces lung, foarte complex, cu colaborări multiple și care necesită o sumă foarte mare de bani care vine, pe care trebuie să o asigurăm de la fundații, de la investitori, de la companii care sunt interesate, dar merită pentru că miza este, miza este foarte mare, în sensul că aceste afecțiuni nu au în momentul de față o terapie țintită care să poată să inhibe inflamația cardiacă din, din aceste da. afecțiuni și uh, sunt convins că dacă vom reuși vom putea salva mii și zeci de mii de vieți uh, în domeniul internațional în aceste boli pentru că sunt boli fatale care ucid pacienții atât în spital cât și în prima lună sau în primul an după, uh, după externare. Da. Și alte obiective? Spuneați de obiective pe plan științific. Ce vă mai propuneți în acest an, poate și pe plan personal sau? Când nu sunt în clinică sau în laborator, îmi place foarte mult să călătoresc. Este pasiunea mea și uh, îmi, place, îmi plac foarte mult uh, munții. Îmi place să mă duc în excursii la munte, să mă duc la schi. Uh, nu fac alpinism, dar, uh, da. <laughs> dar îmi, plac, îmi place foarte mult să, să merg la, la munte. Dacă voi găsi timpul, mi-ar place foarte mult să văd, să văd munții din Chile, din Patagonia, asta, ar fi, asta este pe listă pe anul ăsta, dacă, dacă va fi timp, pentru că uneori e greu. vă ia foarte mult timp și activitatea. Da. Cercetarea ia mult timp, sunt multe călătorii, congrese da. și clinica. Dar dacă voi găsi timp pe plan profesional asta, mi-ar place să reușesc anul ăsta. Vă dorim mult succes. Vă mulțumesc. Vă mulțumim că v-ați găsit timp să treceți și pe la noi odată cu venirea în țară de sărbători. Așteptăm să ne revedem și la universitate când veți reveni la CCMF pentru proiect. Și mult succes în continuare. Sigur, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Medium FST. Până atunci, la revedere!